，事实就是，是无产阶级世界观的基础。只有坚持，事实就是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。我们目前进行的关于实践实践性真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要再放思想的争论。乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干这个财，有天人操的意思。杨雪，哎，五哥，你怎么起这么早啊？哎，你胳膊还没好呢，放着我们来。我醒得早，就来搬搬货。我四毛，哎，来，让他们来，让我们来。别别别，我还真有事让你帮忙一下。那个，我带两个大哥去街上去，你帮我在这看一下。你要干嘛呀？哦，我们这儿不是都没开张呢吗？乱七八糟的，我准备上外面去支个摊去，让外面人知道我们重新开张了。你来真的呀？你们放下你们所有事来这儿帮我。我不能整天垂头丧气的，对不起你们，更对不起雷大哥。行，你这话说的够爷们儿。那咱们今天陪他大干一下。好，好，好，来来，我看着。电器市场重新开张，优惠酬宾，所有商品半价。电器市场重新开张，优惠酬宾，所有商品大减价。哎，哥哥，电器市场重新开张，优惠酬宾。所有商品都减价，电器市场重新开张，所有商品减价，优惠酬宾了。小杨，啊，你这卖的是电线电缆，又不是卖菜，这么吆喝有用吗？喊不来人聚点人气呗。哎，你在这帮我看着，我去掏掏进回去。电器市场重新开张，大哥大哥，买买电线，啊，不是，大哥，要电线吗？电线所有型号都有，全部减价，半价。大哥再来啊！电器市场重新开张，所有商品大减价，电器市场优惠酬宾，所有商品减价。优惠酬宾，所有产品大减价。四毛，来，几我的菜来了。你看你，又整这些。你说我们来了这些天，又吃又喝的，搞得我们脸上快挂不住了。五哥，今天可多亏了你，我敬你呗。杨璇，过几天我们几个要回去了，你怎么办？是是，五哥，让你们在这儿也回不了家，我心里也过意不去。你看你，我说的不是那个意思，我也没想回家，我就，我就是觉得吧，你看你今天忙活一天，也没什么进展，我们这又吃又喝的，你有多少钱经得起这么折腾？没事，过几天生意肯定会有的。实在不行，明天我去趟工厂，去趟工地。我不信他们不需要电线。行。四毛，哎，霍霍阳群，干什么？哎。
，五哥，对不起你们，让你们过来帮忙，还让你埋了咱。没事儿，不怨你，别再让我看见他，再看见他们扒了他们的皮，酒后偷袭，什么东西？就是。杨，哎，周叔，你还没出院呢，就这两天了，正准备找你呢。啊，这怎么回事啊？又有人去市场闹了。我们就，哎，跟人打了一架。我这几个好哥哥替我挨了拳头。这些人还真是没完没了啊！杨勋，你也真是的，怎么还敢回去？我本来以为这事就过去了，没想到他们不依不饶的。就是他们不闹，杨子杰那里不要去了。咱们做生意的最重要的是名声，那里的名声已经坏掉了。周叔，我不像你们，我现在真的是半毛钱都没有了。你说我不回市场，我去哪儿啊？我还压了半年租金在那儿呢。这事儿你放心，我和租仓库的已经谈好了，他们答应退咱们一半租金。啊，我们几个商量，去江北做，还是卖电器。想叫上你一起，咱们几个合伙，把本金凑在一起，也不算少了。你去不去？叔叔，你说真的？我骗你干什么？虽然新的地方不容易，但也没办法呀。咱们必须得抱团儿。你脑子好使，嘴巴甜，跑客户是一把好手，所以我想带上你。隔条江，离家也不远。可是，那里没有人认识咱们，咱们可以重新开始啊。我知道，可是小凤回来找不到我怎么办呀？你还指望他回来？他肯定会回来的呀！我知道你对他感情深，说句话你别不爱听。小戴是个机灵的姑娘，她要是回来找你，有一百个办法；她要是不想回来，你就是站在她面前都没用。叔叔，谢谢你啊，但是我真的不去了。你说小凤为了我跟别人借了那么多钱，她就算不跟我了，我也得想办法把钱给还上啊！你说我这么一走，这事要传到她耳朵里，我贪她钱这事儿，她赖我一辈子呀！你年轻，输得起。过两天你想明白了，去江北找我们。哎。老先生，自己喝上了。今天还是老样子、啊。嗯、呃，半斤牛肉，凉菜，凉菜先不要了。好，等着，给你切去啊两块儿，建国哥，咱们都是老邻居了，能不能先赊着？我明天再给你钱。想在小北生意，真的不赊账。嗯，那我先不要了啊，我先走了。你我这都切好了，我买给谁去啊？买给我，我要。多少？多少钱？两块、啊。嗯。五哥，不好意思啊，今天的钱没没没带够。你都请我吃了那么多顿了，今天你五哥请你吃一顿怎么了？走。五哥，明天我就把钱还给你。明天，我今天要不多个心眼跟你出来，你准备去哪儿弄钱？
总会有生意的嘛。今天我打电话回村里报医药费了，东宝哥说了，这钱他给我报，不能让你偷。不是，雷大哥知道了，雷雷大哥知道，这生意做的不行吗？我可不敢瞒他，但他，但他没骂你，他就让我告诉你，如果荆州待不下去了，咱就换个地方另起炉灶，要不然。就去别的地方包个柜台，咱不能在这名声做臭的地方硬耗着吧？五个字，你再给我三天。如果三天我还没把这些货卖出去的话，我就把货还给你，行吗？行，不差这几天了，咱再等等，好不好？走，没事。哎，出摊呢？啊！你俩快点！海安兄，哎。没卖出去啊！明天就能卖出去。哎呀，出摊了啊！
。杨群，杨群，干嘛呀？五哥，正好帮我一个忙。干嘛呀？你看，我要把他们都烧了。烧了？为什么呀？五哥，帮我把这两块板摆在这两边。怎么了，五哥？来来，把这两个立起来。好好好！我要让所有人都知道，李安子街店继续查，只要有我杨巡在，就永远不会有家伙。乡亲们，大家好，我是电器市场的杨巡。就在前一阵子，电器市场那个该死的老王卖了假冒伪劣产品，导致煤矿爆炸，害死了不少人。我们电器市场也被砸了，所以今天我一把大火，把所有假冒伪劣都给烧了。我杨巡向你们保证，只要有我杨巡在市场的一天。扬子街电器市场就绝对不会出现假货，杜绝假货，加以培植。我再重申一遍，只要有我杨群在的一天，扬子街电器市场就绝对不会出现假货，杜绝假货，加以培植。杜绝假货，加以培植。杜绝假货。记者，可以采访一下你吗？来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来你拿这看吧，来来来，来来来，来来来，来来来，干嘛呀？你们干嘛的？都是同行，都是我们市场的。周叔，你怎么来了？伤好多了吧？亏我们还一直把你当自己人，讨租金记着你，换地方做生意也想着你，可你真是没良心，还伤我们的货，你成了什么？哦，打假明星，我们以后怎么做生意啊？你说说看。是啊，怎么做呀、啊？朱婶，别别别着急，这事儿是我做的不好，我没事先告诉大家。我杨巡在这儿给你们配个不是，但是我这么做绝对没有踩着你们的意思啊。咱们市场之前这名声那么臭、啊，我这么一下一把大火把所有假冒伪劣商品都给烧了，这是为了我们市场的名声好啊。我这么拎着脑袋搏一把。这效果还挺好的呢。你拎胳膊拎腿是你的事儿，干什么糟蹋我们呢？报纸上都说了，你要跟卖假货的一刀两断。这不是指着鼻子骂我吗？你要喊什么？好了，五哥，周叔，你都多大岁数了？啊，你怎么这点道理都不懂呢？我这个费心费力的，把我的名声做起来，那不是为了大家伙吗？那不是为了我们市场？
，我说我要跟假冒伪劣一刀两断，我没说跟你们一刀两断呀。楚叔，难道你卖的都是假冒伪劣吗？我这么一做，大家还可以重新回来做生意。说说句大话，你们还沾了我的光呢。杨群啊，你说要假一赔十，啊，这个钱谁出啊？要是万一顾客上门吵闹，要赔偿的话。我就拦他来找你，好，找我就找我。我杨群今天把话撂在这儿了，假一赔十是我说的，赔偿的钱我自己出。劳烦你们各位把我这个话给放出去，啊，多帮我宣传宣传，最好让整个荆州都知道，我杨群绝对不卖假货。到时候再看看是我生意做的还是你们生意做的。各位叔叔、婶子、大哥、大姐，你们有谁真的想离开荆州？有人吗？没有吧？我这么一闹，是要重新赢回我们的名声。我这样做，被老王砸坏的招牌，我们才能重新做起来。换句话说，咱们做生意的，卖假货真的就这么难吗？卖点真货难道不赚钱吗？我还是那句话。我这么做是为了你们，为了大家，为了咱们市场。我今天把话说在这儿，只要我杨群在，我杨群在这个市场，我绝对不会卖假货。你们想跟着我做就跟着我做，不想跟着我做，想去哪儿去哪儿。刚才谁要电线？来，来，谁要？来，要什么？还要一个，还要一个，一会儿一会儿一百米，一百米八十。这个一共是。这是最好的电线，开关两块五，这是肯定是最好的电线啊！这个是一米两块钱。可以是，这舞台多多少？书记这新制度就是好，这一下多了几十块。看你那啥样，哎，这就叫做，哎，猪场他们那边每个人涨了一百。哎，这么贵？你们知道吗？那些领导干部一个月挣多少钱吗？五千。真的呀？能有那么多？这么多？可不是吧？他们说是想给咱们涨工资，中人说白了就是想挣点钱，把自己中间的钱往自己兜里钻，然后就拿这三国俩枣打发我们。这方面吧。天天在屋里坐着，他这一个月顶我们一年啊！干活累活都是我们在干，你真的是一年。关键他不干活，他天天往那一直在屋里坐着，多舒服啊！这俩事儿都分配啊！我们天天为自己活着，他们天天干活，开心就行。哎哎哎哎哎！你门口干嘛呢？我们怎么比猪场少这么多呀？书记说啊。咱们新的制度是按劳分配，钱赚的少，下个月多干活，干的越多，赚的越多，明白吗？赶紧收拾收拾，回家去。下个月多干活啊！好，去。都说他在干，凭什么坐在这个办公室？就是卖这么多，都是。本来一个纸桌子，你看，本来一年的工资。没有嘱咐，你这是稀客，一年到头你不来一回，有事儿啊？坐吧。养猪场还好吗？好着呢，这猪肉啊，一天一个价，我每天呢到师哥那儿谈价钱，我都让他加几分，可就这么加呀？要猪的一早就来排队，我恨不得把那猪娘都卖了。怎么样？当初我就让你们听我的，服气了吧？现在养猪赚的比你承包鱼塘多还是少啊？这是有别的事儿啊？董董宝书记，这个月开支了。小明，哎，你贼头狗脑的干什么？你进来。
出去。你也是为了工资的事啊？对，是为了工资的事。你们俩商量好了，一起来找我？啊，不是不是，没有。你坐下。有什么话摊开了说，别藏着掖着。看来钟富跟我来是为了一回事儿，那我说吧，这个月工资刚刚发下来，太多了，比书记你拿的都多。嫌钱多烫手？我是，谁还嫌钱多呀？我刚接手电线厂，拿这么多钱，我怕手底下人不服我。我让你拿这么多钱，是为了告诉你。你有责任在身上，你有那功夫，你瞎猜别人怎么想，你不如把心思放在怎么把电影厂的效益提高上去。是，书记，你说的这些我都知道。我当厂长的这段日子，可从来没有耽误了工作。但我知道什么叫饮水思源。这个厂长啊，是书记你给的，我不能拿的比书记你还多，所以，我想推掉一部分工资。你也这么想的？啊，不是，不是，不是。我不是这么想的，那你啥意思？我干这活值这个钱，我下力气养猪赚的钱，我心里不愧。可可可，可就是怕村里知道以后，在背后说三道四的。你还怕这个？当初你带着村里人，你骂我的时候，你忘了？我是想吧，让他们说我，还不如我自己承包一一部分猪场，赚了钱再给村里，啊，剩下的我揣我腰包。就我这样踏实，我就知道在背后嘀咕想搞承包的人是你，钟富，我把话撂在这儿。承包的事儿你想都别想，你还是老老实实把你的猪养好了。到了年底，给我养到一万头，你拿的不会比现在少，集体没有亏待你，你也别想着怎么去挖集体的墙角。我就想承包，我挖什么？摆在你面前就一条路。把养猪场搞好，让小雷家赚更多的钱。小雷家富了，你也就富了。就是啊，钟富，你可得好好想想，你为啥叫钟富？忠于小雷家，你才能富、啊。他是你叔，就这么跟他说话？<笑>我是不是开玩笑的嘛？钟富说别在意啊。我说明白了吗？好，今天东宝书记都说到这个份儿上了。我听你的，以后不琢磨承包的事了，好好给小雷家干。现在，你不怪我爸你鱼塘了吧？当初是你违约，你爸我鱼塘还是不对，那把养猪场拆了吧，给你办鱼塘。叔，我跟钟副叔这边的情况不太一样，这设备和材料全都是村里出的钱，我贡献没那么大。这工资要不然，我看好你，是因为你脑子活，胆子大。难道我看错了？电线厂厂长的工资就这么高，你要是没胆子大，那我换人。那，那我走了，书记。哎。东宝，哎妈，你真的领了好几千块钱的工资啊？谁呀、啊？跟你交车跟的？不是，东宝啊，这钱是好，可是你拿多了，我害怕。你忘了以前清查组的事儿了？不行，咱们少拿点吧。到时候你再惹祸，把你抓进去坐牢，那你说我怎么办呢？东宝，妈，以后谁再跟您说这工资的事儿了，您就告诉他，我雷东宝不会把这书记的位置不放。谁愿意当这书记，我让给他。什么时候能吃上饭？现在就去做。啊。咱们的工资吧，书记让拿，我也想拿。该拿拿呀，凭啥不拿呀？你闭嘴。钟副书，这事儿你还跟我们商量个啥？这今天你不是跟东宝书记那儿不是说了吗？你拿了心里不愧啊！我当然不愧了。我为了完成东宝书记交给我们生产一万头猪的死任务
我这几个月几乎都住在猪场啊，我干的活比他们累，凭啥比他们拿的少啊？你们要是不拿，我心里没底。陈哥，嗯，你怎么想的？其实吧，说起这个方案，我是赞同。多劳多得嘛，这不是理所应当的吗？但话又说回来了，咱这帮领头的工资比他们工人高实在太多了。现在外边议论都快炸了天了，那恨不得就指着咱鼻子骂了。再想想老叔那事儿，之前我还真是有点不敢拿。我也不敢拿。五叔从荆州回来，知道电线厂给了我，这要是知道我工资开的比他还高了这么多，那不得背后敲我闷棍啊？你装都是轻的。红伟，嗯，你咋想的？那咱少拿点吧。少拿，多少次少啊！明天我就跟书记表个态，让他把咱们这帮领头的人的工资标准稍往下降一点。哎，来，有任务，有百分之五。行，干干干干干，干了啊，这是干了。哎呀，我先拿钱。嗯，拿钱。来，媳妇，送一送。不要往下送了，不要往下送了。送送送送送。没喝多，没事，没事，嗯，没事。行，你慢着点吃啊。走了，钟副叔，走了，走了。行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行错了，是的，嗯，你说咱今天没去领工资，东宝会不会生气啊？他生气是肯定的啊。你说东宝为什么那么坚持那个分配制度改革？那不就是因为他希望小雷家越发展越好吗？啊？你说咱们几个领头的，所有人把工资拿的高高的，那往后谁还会犯老叔那样的错误？是不是？话说的是是这样。但是咱跟东宝不一样，他拿高工资，谁敢说话？那咱们要拿高工资呢？那不就像你说的，但是指你鼻子骂，那不知道骂多少。就是指鼻子骂。我当时也是。哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
。除了用电量比一车间高一点，新车间的成品率可比一车间的高得多，而且质量也好得多。这些完全可以抵消用电量高出那一部分的成本啊。小宋啊，还有折旧，折旧也得计入成本。哦，对，这个我没考虑。那新车间的产品和一车间的产品，它们价格相同吗？如果它们价格相同，那就等于是把鸡蛋当成了土豆吧。新车间的产品背上巨大折旧，那可一点优势都没了。对于同类产品，国家都有统一的定价。从本质上来讲，一车间和新车间的产品就是坏土豆和好土豆之间的区别，不是鸡蛋和土豆之间的本质性的区别。不过，新车间的产品确实好销，这一点部里的领导也不得不承认。不是说扩大企业自主权吗？难道我们没有产品定价权吗？我们的产品是国家战略物资，都是统购统销。再说我们是重点企业，跟那些中小企业也不一样。我们的销售渠道和定价都是由国家说了算，不可能有改变。水书记。既然折旧成本固定，那解决效益亏损，就只能调低参数，降低运行成本了。这得研究。降低参数，可能会对机器造成损伤。嗯，三天之内，给我拿出个方案，要尽快解决新车间的亏损。史书记。这个我可没法保证，我得核算数据，实地调试运行之后才能给出结果。看来年轻人有抵触情绪啊！现在是讲究经济的时代，全场职工的奖金都要跟经济效益挂钩。你看这个经济重要不重要啊？年轻人看问题不全面，不会算总场的经济账。眼睛里只看到一个车间的局部，这样可要不得呀！这是老丈人藏私，没有把自己的一手绝活交给宝贝女婿啊！<笑>啊，原来问题是出在我们老程的头上，但是新车间的运行还是你宋运辉负责。这样吧，周一例会给我个结论，看看到底怎么才能够压低新车间的运行成本。三辉，小辉，开源，我去厂里找你，他们说你来总厂开会了，你也不跟我说一声。对不起，我忘了，忘了跟你说了，让你多走了很多路。真是的，本来我还想说，咱们两个去工业文化宫跳舞呢，怎么又穿了新衣服？工作难看死。你不也没穿裙子吗？你嫌我难看吧？人好看最重要，咱得有自信。别老拿这些话，你就哄我吧，我哪有那么好哄？哎，明天休息，我在商场里面看到一条裙子，明天你跟我一块去看看呗。我跟你说话呢。等会儿我想工作。怎么了？怎么不走啊？你怎么这个态度呢？什么叫你想动不让我说话呀？你对我态度就是这样，最近特别冷漠。别生气，别生气。我刚才突然想到了工作，想到一个很好的苗头。哎，这是一个特别好的主意。我能听懂这个吗？你最近就是这样，一想到工作你就忘我了。哎哎，好好好好好，不说不说不说，好吧。那，那你你刚才跟我说什么？我说明天没有工作，咱们两个去看裙子。好，好，好，我陪你去，我陪你去，好吧，别生气了。走吧，走吧。陪我去看裙子行，但是我不能不生气。革命同志哪有那么好哄？那你还要我怎样？我说你今天什么都听我的，不许想工作了。
了，明天中午要去爸妈家一块吃饭的。记得中饭来得及啊那。那你现在饿不饿呀？哎，要不这样吧，我呢，我去给你煮个蛋吃，好吧？别煮了，快睡吧啊，我一会儿就来。那不行，我得保护好你的胃。你不是之前跟我说过吗？说，嗯，大哥都得出血，都是因为姐姐当时不在身边，不能保护好他。我肯定保护好。听话啊，快去睡。我饿了呢，就偷吃你的幸运饼干。哎呀，终于有机会偷吃你的饼干了。啊，那你早点睡啊，别又弄太晚了。嗯，知道了。秋天的景色，说过前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波，逃逸旧。推开一扇窗，让风轻扬过，如春来过。冬天的风雪掠过，给秋天带来丰收的歌。何时下的雨？是听的风，把往事说。春风吹，忧声澎湃，岁月的长河，时间走过。属于。